everyone welcome to my channel this is shilpi kanchan so in this video i'm going to discuss with you important government schemes and projects so a lot of you asked me to make this video and i think that yes it is a very important topic when it comes to banking exams so aane wale jitne bhi banking exams hain chahe wo aapka rrb po ka exam ho sbi clerk ka exam ho sabhi ke liye ye aapko definitely help karega एंड वन रिक्वेस्ट यू गाइज क्या वीडियो को पूरा देखिए आई कैन अश्योर यू वन थिंग दैट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल फील अ लॉट मोर नॉलेजेबल एंड अ लॉट मोर कॉन्फिडेंट वेल इट कम्स टू गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट्स अगर आप लोगों को वीडियो का पीडीएफ चाहिए देन मेक श्योर टू डाउनलोड दिस पी डी एफ फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल और इसका लिंक आप लोगों को नीचे कॉमेंट बॉक्स में मैं आपको पिन कर दूंगी ओके सो बिना देरी करें वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे निपुण भारत इनिशिएटिव की निपुण का मतलब होता है किसी चीज में वर्स्ट होना या फिर परफेक्ट जीनियस ओके सो ये शुरू करा है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने और इसके लिए हमारे मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान ओके और ये राज्यसभा से सांसद हैं कहां से हैं सो मध्य प्रदेश से सो यू कैन से धर्मेंद्र प्रधान इज राज्यसभा एम पी फ्रॉम एम ओके अब ये पर्टिकुलर अभियान जो है इसका एम क्या है सो so, इसका एम है कि जो क्लास थ्री तक के जो बच्चे हैं ग्रेड थ्री के जो बच्चे हैं उनको 2026-27 तक का हमारा टारगेट है कि उनको एक डिजायर्ड लेवल तक कॉम्पिटेंसी उनकी क्रिएट करना कि वो बेसिक रीड कर सके राइट कर सके और न्यूमेरिकल वैल्यू से उन वो अवेयर हो जाए ओके बेसिक रीडिंग आनी चाहिए बेसिक राइटिंग उनको लिखना आना चाहिए जो छोटी छोटी चीजें होती हैं वो और न्यूमेरिकल वैल्यूज से उनको अवेयर कराना है और ये टारगेट है कि हमें ऐसा करना है 2026-27 तक और कौन से क्लास के बच्चों के लिए सो क्लास थ्री तक बच्चे को ये सब चीजें आ जानी चाहिए अब निपुण का जो फुल फॉर्म है वो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है ऐसा क्वेश्चन आ सकता है दैट वॉट डज पी स्टैंड फॉर इन निपुण सो निपुण का फुल फॉर्म होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशियंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी ओके आगे देख लेते हैं फिर आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से अनाउंस करा था कि प्रधानमंत्री गतिशक्ति इनिशिएटिव को हम शुरू करेंगे और इसका बजट कितना होगा 100 लाख करोड़ लाइक like, 100 लाख करोड़ जस्ट थिंक इसमें कितने जीरोस आएंगे जोक सपाट सो so, इसका आपको सिर्फ बजट याद रखना है क्योंकि इसके बारे में अभी और कोई क्लैरिटी नहीं है बस हमें बजट ही पता है और नाम क्या है प्रधानमंत्री गति शक्ति इनिशिएटिव नेक्स्ट है सिक्स लाख विलेजेस इन इंडिया Will get internet connectivity by 2024 under the Bharat Net program. Bharat Net program के तहत 2024 तक यानी कि अगले election तक 6 लाख गांवों में internet connection provide करा दिया जाएगा तो याद रखना कि election आएगा तो internet पर ही campaigning होती है आजकल तो सबसे ज्यादा तो तब तक हमको 6 लाख गांवों में अपना internet पहुंचाना है इस तरीके से आप इसको याद रखना ओके अगला है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स लॉन्च्ड अ ब्रांड एंड लोगो कॉल्ड सोन चिरैया ठीक है एक ब्रांड और एक लोगो इन्होंने लॉन्च करा है जिसका नाम है सोन चिरैया इट वॉज लॉन्च टू मार्केट एंड मार्केट दी प्रोडक्ट ऑफ अर्बन सेल्फ हेल्प ग्रुप अर्बन सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं वो अपने अपने जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं उनको या जो भी कोई चीज वो मैन्युफैक्चर करते हैं उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं वो इसके तहत ओके okay? अब हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर कौन है सो ये है हरदीप सिंह पुरी हरदीप सिंह पुरी राज्यसभा एमपी है कहां से सो so, यूपी से ठीक है और धर्मेंद्र प्रधान है एमपी से ही एमपी है वो ओके और इसके अलावा जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है वो भी हरदीप सिंह पुरी के पास में है मैंने अपने जो अपडेटेड मिनिस्टर्स वाले वीडियो में ऐसे याद करने को बोला था कि अब अर्बन जो हमको पेट्रोल की जरूरत सबसे ज्यादा कहां पड़ती है अर्बन सिटीज में गांव में तो ज्यादा लोग घूमेंगे ही नहीं पैदल पैदल ही चले जाएंगे ज्यादा बड़े भी नहीं होते हैं तो अर्बन पे हमें पेट्रोल की जरूरत है अर्बन सिटीज में और इन दोनों के ही मिनिस्टर हैं हमारे हरदीप सिंह पुरी और अर्बन अफेयर्स वाली मिनिस्ट्री तो इनके पास में पहले से ही थी तो वो आप लोगों को याद होनी चाहिए आगे देखते हैं नेक्स्ट है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अनवील्ड अ फोर ईयर नेशनल मोनिटाइजेशन पाइपलाइन स्कीम और इस स्कीम के लिए जो आउटले है या जो अनलॉक वैल्यू है वो है छह लाख करोड़ की और ये होगा ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट में सो so, सबसे पहले आप ये समझ लो कि ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट में अंतर क्या होता है 
देखिए ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट ऐसा होता है जहां पर जो डेवलपमेंट वर्क है या जो काम है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पहले से ही प्रोवाइडेड हो पहले से ही उसमें कुछ वर्क कर रखा हो ऐसा प्रोजेक्ट जहां पर वेयर एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट इज बींग रीबिल्ड मॉडिफाइड और अपग्रेडेड यहाँ पे सिर्फ इस तरीके का काम होना हो आप समझो कि आपका घर है और उसको अभी एक रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत है या फिर उसकी पूरी मरम्मत करने की जरूरत है तो वो हो गया आपका ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट और ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट क्या है कि एक खाली प्लॉट है और उसमें आपको घर बनाना है ओके यहाँ देखिए ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट इज द वन वेयर अ लैंड ऑन विच द प्रोजेक्ट इज डेवलप्ड हैज नेवर बीन यूज एंड देयर इज नो नीड टू रीबिल्ड और डिमोलिश एन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर तो यहाँ पर आप लोगों को एक खाली प्लॉट दिया है और उसमें आपको घर बनाना है और यहाँ पर क्या बोला है कि ऑलरेडी घर है बट उसकी आप मरम्मत कर लो या आपको उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने हैं तो आप वो कर लो ओके okay, उसका इंटीरियर चेंज कर लो तो ये होता है ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट में अंतर अब सरकार क्या करना चाहती है एसेट मोनिटाइजेशन इसका मतलब क्या है कि उसके पास जो ऑलरेडी एसेट्स हैं, जैसे कि रोड्स हैं, रेलवे सरकार का है पावर सेक्टर सरकार का है टेलीकॉम उसका है सो so उसमें वो अपने ही एसेट्स को लेके उससे पैसा बना सके किस तरीके से अगर आपके पास कोई स्किल्स हैं और आप उन स्किल्स से किसी को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो आप अपनी स्किल से पैसा बना रहे हो लेट से इफ आई एम टीचिंग समवन एंड ही इज गिविंग मी मनी बैक सो वॉट आई एम डूइंग आई एम यूजिंग माई एसेट ऑफ माई टीचिंग स्किल्स इन जनरेटिंग दी मनी सो मैं अपनी एसेट को मोनिटाइज कर रही हूँ सिमिलरली सरकार भी उसके पास जो भी एसेट्स हैं उन्हें मोनिटाइज करके पैसा बनाना चाहती है और टारगेट कितना है कि चार साल में हमें छह लाख करोड़ रुपए बनाने हैं अब ये विन विन सिचुएशन है इसमें सरकार कुछ भी बेच नहीं रही है बेचती तो वो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट में आ जाता यहाँ पे सरकार के पास ऑलरेडी जो चीजें हैं वो उनको लीज पे देगी कंपनीज को प्राइवेट प्लेयर्स जो होंगे वो उसको मेंटेन करेंगे उसे मॉडिफाई करेंगे जिस तरीके से यदि आप भोपाल में आपने एक हबीबगंज स्टेशन है अगर जिन्होंने देखा हो सो दे विल अंडरस्टैंड इसको प्राइवेट कर दिया है अब प्राइवेट होने के बाद में आ, मैं चूंकि वहीं से हूं सो ये आप लोगों को किसी एयरपोर्ट से कम नहीं लगेगा और इसके पास में मॉल भी बन रहा है और जो पार्किंग फैसिलिटी है वो बहुत अच्छी है ऑल बहुत ज्यादा महंगी कर दी है पहले क्या होता था पांच या दस रुपए लगते थे पार्किंग के तो वही अब दो सौ तीन सौ रुपए लगने लगे अगर आपने पूरे रात भर गाड़ी रख दी या दो तीन दिन के लिए रख दी तो तो कहने का मतलब है कि चीजें तो महंगी होंगी लेकिन जो आपको वो सुविधा प्रोवाइड करा रहे हैं वो वर्ल्ड क्लास है सो so, इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट का सरदर्द है वो खत्म होगा अब आप गवर्नमेंट किसी रेलवे को पहले जब मेंटेन करती थी आप देखते हो क्या हालत होती है वहां की ठीक है ऑल दो अभी बहुत चेंजेस आए हैं आई मस्ट से दिस लेकिन फिर भी उस लेवल पे वो कभी भी उसको मेंटेन नहीं कर सकती जितना अच्छे से प्राइवेट कंपनीज उसको मेंटेन करेंगी जैसे कि आपने अगर थूका भी वहां पे जो कि हम देखते हैं हमारे रेलवे स्टेशंस की हालत होती है तो वो उसका भी आपको फाइन कर देंगे बिकॉज हर जगह कैमरा लगा है सो so, हमको अच्छी सुविधाएं मिलेंगी गवर्नमेंट को पैसे मिलेंगे पैसे मिलेंगे तभी वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा जो है वो अच्छा कर पाएगी क्योंकि आपने अभी देखा कि जो 100 लाख करोड़ का गतिशक्ति प्लान है अब उसके लिए पैसे कहां से आएंगे जब गवर्नमेंट अपनी चीजों को यूज करने के लिए किसी को देगी और उसके बदले उसे पैसे मिलेंगे ओके सो ये अच्छे से इसको समझ लेना और इसका कॉन्सेप्ट आई गैस आपका क्लियर हो गया होगा ओके सेकंड आता है डीप ओशियन मिशन सो डीप ओशियन मिशन जो है इसको कंप्लीट करना है पांच सालों में अब पांच सालों के लिए जो इसका टारगेटेड बजट अभी दिया है एक ये अप्रोक्स होता है ऑब्वियसली कभी ऐसे जरूरत होती है तो इसमें एडिशनल फंड्स भी डाले जा सकते हैं अभी के लिए जो बजट है आपको एज इट इज याद रखना है बिकॉज ये लेटेस्ट का एक मिशन है तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है सो so, वो है फोर करोड़ रुपीज ओके सेकेंड चीज है कि इसको कौन सी मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट करेगी सो so, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस इसकी नोडल मिनिस्ट्री होगी इस काम को इंप्लीमेंट करेगी अब क्वेश्चन बनता है कि हमारे मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेस कौन है सो so, ये है डॉक्टर जितेंद्र सिंह और इनको इंडिपेंडेंट चार्ज मिला है ये कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है ही इज अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड हैविंग एन इंडिपेंडेंट चार्ज इन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस अब जितेंद्र सिंह की कॉन्स्टिट्युएंसी क्या है सो so, ये है उधमपुर और उधमपुर कहाँ है सो so, ये है जम्मू एंड कश्मीर में अब ये वाली जो टेक्नोलॉजी है डीप ओशियन मिशन करने के लिए जो हम इंप्लीमेंट करेंगे सो ऐसा करने वाला इंडिया वर्ल्ड का सिक्स कंट्री होगा अभी तक ये टेक्नोलॉजी रशिया के पास है यूएस के पास है फ्रांस जापान और चाइना इन पांच कंट्रीज के पास में है एंड इंडिया विल बी सिक्स कंट्री टू हैव इट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर है गवर्नमेंट टू स्टार्ट आदर्श ग्राम योजना इन थर्टी सिक्स थाउजेंड विलेजेस इन इंडिया क्वेश्चन डायरेक्ट यहां से आ सकता है कि जो आदर्श ग्राम योजना है वो सरकार कितने विलेजेस में कितने गांव में शुरू करने जा रही है सो so, ये है छत्तीस गांव 
किस मिनिस्ट्री कौन सी मिनिस्ट्री है जो इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करेगी सो so, ये है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जस्ट बिकॉज यहाँ पे गांव की बात हो रही है तो रूरल डेवलपमेंट टिक मत करना ओके okay? अच्छा बात करें कि हमारे रूरल डेवलपमेंट के मिनिस्टर कौन है सो so, वो है गिरिराज सिंह ठीक है और ये पंचायती राज के भी मिनिस्टर है इनकी कॉन्स्टिट्युएंसी है बेगूसराय जो की बिहार में है अब यहां पर ये जो पर्टिकुलर स्कीम है आदर्श ग्राम योजना ये चलाएगा हमारा ट्राइबल अफेयर्स का जो मिनिस्ट्री है इसके मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा कॉन्स्टिट्युएंसी है खुंटी कहां पर है झारखंड में नेक्स्ट जल शक्ति मंत्रालय ने शुरू करा है या लॉन्च करा है इस साल का स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण अगेन ग्रामीण आ रहा है कंफ्यूज मत करना ये शुरू करा है हमारे जल शक्ति मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण ओके और आ, कौन है इसके मिनिस्टर सो so, गजेंद्र सिंह शेखावत और इनकी कॉन्स्टिट्युएंसी है जोधपुर जो कि राजस्थान में है याद करने का तरीका मैंने ऐसे बताया था कि गज यानी कि एलिफेंट है सो so, एलिफेंट ने अपनी ट्रंक में पानी भर के रखा हुआ है इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो तो so, जल जल से हो गया आपका वॉटर यानी कि पानी भरा हुआ है उसने जल का मतलब होता है पानी और गज का मतलब होता है एलिफेंट सो so, ऐसे याद रख लेना इन दोनों को भूलना मत यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है फिर आता है यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इसने सेटअप करे हैं दिव्यांग खेल केंद्र ये कंट्री के अलग अलग जगह पे सेटअप करे जाएंगे दिव्यांग खेल केंद्र किन लोगों के लिए है तो जो हमारे डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है स्पेशली एबल्ड जो पर्सन है उन लोगों के लिए जिससे कि उनका जो अगर उनको स्पोर्ट्स के प्रति इंटरेस्ट है सो उसके इंटरेस्ट को निखारा जा सके ओके सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के मिनिस्टर कौन है सो ये है वीरेंद्र कुमार इनकी कॉन्स्टिट्युएंसी है टीकमगढ़ टीकमगढ़ कहाँ है सो ये है मध्य प्रदेश में याद करने का तरीका मैंने अपने न्यू मिनिस्टर्स वाले वीडियो में बताया था कि वीर आ रहा है वीर कौन होते हैं जिनके पास में पावर होती है जिनके पास स्ट्रेंथ होती है और पावर से वो क्या करते हैं तो लोगों के साथ में जस्टिस करते हैं सो उस तरीके से हम याद रख सकते हैं दैट ही इज द मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट चूंकि अभी नए बने हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है इसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे पहला दिव्यांग खेल केंद्र कहाँ खोला जाएगा तो अहमदाबाद में ओके फिर नेक्स्ट चीज ये आती है कि हमारा जो मिनिस्ट्री फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है इसने एक और जो स्कीम है वो शुरू करी है जिसका नाम है स्माइल स्माइल का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज यानी कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी हेल्प करी जाएगी उनकी आमदनी को जनरेट करने में और यदि वो किसी ऑन्ट्रप्रनोर अपनी जर्नी शुरू करना चाहते हैं एज एन ऑन्ट्रप्रनोर कुछ इंटरप्राइज खोलना चाहते हैं या फिर कुछ बिजनेस करना चाहते हैं तो उसमें भी उनकी हेल्प करेंगे ओके दोनों ही स्कीम सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री की है बिल्कुल ध्यान रखना इसके अलावा एक पी दक्ष नाम का एक पोर्टल शुरू करा था जो मैंने अपने एप्स एंड पोर्टल्स के वीडियो में बताया था और एक तपस नाम का पोर्टल था ये दोनों ध्यान रखना ये दोनों भी किसके हैं सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के आगे देखते हैं मिनिस्ट्री फॉर एजुकेशन लॉन्च युवा स्कीम सो ये आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा का थोड़ा पुराना हो गया ये मे जून का था आई सो अगेन मिनिस्टर कौन है धर्मेंद्र प्रधान राज्यसभा एमपी है कहां से मध्य प्रदेश से सो so, इन्होंने युवा स्कीम एक शुरू करी है जिसमें 30 साल से कम के जो ऑथर्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी और इसमें बड़े बड़े जो ऑथर्स हैं हमारी कंट्री के वो भी इस योजना में शामिल हुए हैं जस्ट टू ट्रेन द इंडिविजुअल्स टू बिकम एन ऑथर ओके युवा का फुल फॉर्म क्या है यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स ओके आगे देखते हैं हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सो सबसे पहले मिनिस्टर कौन है राजनाथ सिंह कॉन्स्टिट्युएंसी क्या है लखनऊ उत्तर प्रदेश ठीक है और अगर आप लोगों को पता हो ये यूपी के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं पहले ओके सो मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लॉन्च डीटीआईएस स्कीम विद एन आउटले ऑफ 400 हंड्रेड करोड टू क्रिएट टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन पार्टनरशिप विद प्राइवेट इंडस्ट्री सो कंट्री में टेस्टिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है अब ये कोविड 19 की टेस्टिंग नहीं हो रही है यहाँ पे जो डिफेंस इक्विपमेंट है उनकी टेस्टिंग होगी ओके okay? इसके लिए चार करोड़ का जो आउटले है या बजट है वो अभी एस्टिमेटेड है DTIS का फुल फॉर्म है डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम है DTIS। अच्छा बताइए आदर्श ग्राम योजना जो है ये कौन सा मंत्रालय हमारा शुरू कर रहा है ओके okay, ये ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री का है ठीक है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण जो है वो किसका है जल शक्ति मिनिस्ट्री का आगे देख लेते हैं यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल लॉन्च स्टार्टअप इंडिया सीट फंड स्कीम इसका आउटले है 945 करोड़ इसमें बेसिकली क्या होगा जो अपकमिंग स्टार्टअप्स हैं उनकी डेवलपमेंट से लेके कॉन्सेप्ट डिजाइनिंग हो गया मार्केटिंग हो गया पूरे तरीके से गवर्नमेंट उनको हेल्प करेगी और उनके लिए एक जो सीडिंग uh, है वो भी प्रोवाइड करेगी इसके लिए है 
नाइन फाइव जो फोर्टी फाइव ये आपको ऑल दो अगर किसी ने एकदम से पूछ लिया तो याद हो सकता है ना रहे लेकिन जो मैंने आपको नाइन फाइव जो करके बताया है इससे अगर आपके पास ऑप्शन आएंगे तो आपको जरूर ध्यान रहेगा ठीक है अब मैंने अपने कमिटीज वाले वीडियो में बताया था कि इस पर्टिकुलर जो स्कीम है उसके लिए कमेटी भी बनाई गई है और उसको हेड कर रहेंगे एच के मित्तल सो एच के मित्तल कमेटी भी स्टार्टअप इंडिया सीट फंड से जुड़ी हुई है फिर आ जाते हैं अगला देखते हैं निष्ठा सो so, ये एक्चुअल में एस वो नहीं है लेकिन मैंने इसलिए इंक्लूड करा क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन सकता है निष्ठा जो है ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है एनसीआरटी का ओके okay? और इसका फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखना जैसे हमें निपुण का याद रखना है वैसे निष्ठा का भी रखना है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट ऐसे याद रख सकते हो कि जो निपुण है वो तो स्टूडेंट्स के लिए है और निष्ठा किसके लिए है टीचर्स के लिए है कैसे एक और तरीके से याद रख सकते हो कि टीचर्स को पूरी तरीके अपनी निष्ठा से काम करना पड़ेगा तभी वो विद्यार्थियों को निपुण बना सकते हैं फिर आता है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन टू बी सेट अप विद प्राइमरी एम टू स्ट्रेंथन कंट्रीज रिसर्च इकोसिस्टम सो कंट्री में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए एक प्रॉपर रिसर्च इकोसिस्टम को फैसिलिटेट करने के लिए स्पेशली कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज के लेवल पर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जा रही है पांच साल के लिए इसका जो आउटले है जो बजट है वो है पचास हजार करोड़ रुपए ओके okay? और ये कब तक के लिए है सो so, पांच सालों के लिए है नेक्स्ट है हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान और अर्जुन मुंडा जो कि हमारे ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं इन्होंने अभी लॉन्च किया स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम और किसकी ट्रेनिंग होगी सो पचास हजार स्कूल टीचर्स की ट्रेनिंग इसमें होगी तो मैंने दोनों जो फिफ्टी के थे वो एक साथ ले लिए जिससे कि आप कंफ्यूज ना करो और याद भी रख पाओ पांच 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 सालों के लिए पचास हजार का फंड है किसके लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के लिए और स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है उसमें पचास हजार स्कूल टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा ओके नेक्स्ट है इंडियन रेलवेज ने अभी हाल ही में एक नई योजना शुरू करी है जो कि है रेल कौशल विकास योजना ये काम करेगी अंडर द अम्ब्रेला ऑफ और यू कैन से अंडर द एज ऑफ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इसके तहत पचास हजार यूथ को ट्रेनिंग दी जाएगी रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ओके वहीं पर अभी हमने पढ़ा था स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम उसके तहत 50,000 टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी ओके फिर आता है प्रधानमंत्री ने अनाउंस करा था कि जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, उनको 1625 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और उनकी सहायता इसके तहत होगी कितने एस को बेनिफिट मिलेगा सो चार लाख से ऊपर एस हैं जो इस प्रोग्राम के तहत इस बेसिकली जो पैसा मिलेगा उसके तहत उनको हेल्प की जाएगी कैसे याद रख सकते हो 1625 एक चार का स्क्वायर है पांच का स्क्वायर है हो सकता है ऐसे पूछ ले तो याद ना रहे अगेन जैसे मैंने अभी बताया था 945 करोड़ वाला था जो लेकिन जब ऑप्शन रहेंगे तो आपको एकदम से ध्यान आएगा ओके फाइव जा फोर जा फोर का स्क्वायर फाइव का स्क्वायर ओके चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट है सिक्स इयर्स टू दी लॉन्च ऑफ थ्री अर्बन मिशन नेमली स्मार्ट सिटीज मिशन अमृत प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन सो so, ये मैंने सिर्फ इसलिए लिया है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि आपको चार या पांच स्कीम्स दे दी और फिर पूछ लिया कि अभी हाल ही में इनमें से किसने छह साल पूरे नहीं करे हैं तो फिर आप उसमें मार्क कर सकते हो क्या जो भी नहीं होगी यानी कि ये तीन तो हैं स्मार्ट सिटीज मिशन अमृत और प्रधानमंत्री आवास योजना अब अमृत का फुल फॉर्म भी ध्यान रखना अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन ओके okay? इसके अलावा डिजिटल इंडिया अभियान है उसको भी छह साल पूरे हो चुके हैं अच्छा जो जनधन योजना है वो 2014 में शुरू हुई थी 2014 में तो उसको सेवन इयर्स हुए हैं ठीक है इसके बाद आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में सेकंड फेज जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उसको महोबा से शुरू करा है ओके okay? अब जब भी क्या होता है कोई बड़ी स्कीम है जैसे कि ये गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम हो गई ठीक है सिमिलरली जो स्वच्छ भारत है वो एक फ्लैगशिप स्कीम है इसके अलावा जो आपकी आ, आ, ये है जनधन योजना है वो भी एक फ्लैगशिप स्कीम है ओके तो ये आप लोग जरूर ध्यान रखना कि यदि आपसे सेकंड अभी शुरू हो रही है तो फर्स्ट कब शुरू हुई थी या फर्स्ट के बारे में भी पूछ सकते हैं कि वो कहां से शुरू हुई थी ओके सो सेकेंड शुरू हुआ है अभी महोबा से जो कि उत्तर प्रदेश में है और फर्स्ट भी यूपी से ही शुरू हुआ था बल्लिया से 
कब हुई थी सो so, एक मई 2016 को ओके okay? इसके छह साल पूरे नहीं हुए हैं सो so, यहाँ पे कंफ्यूज मत करना छह साल किन किन के पूरे हुए हैं तो तीन जो है स्मार्ट सिटीज यानी कि अर्बन मिशन से रिलेटेड है और डिजिटल इंडिया अभियान के ओके okay? और वहीं पर यदि हम बात करें कि जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर में चल रही है सो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ओके आगे देख लेते हैं नेक्स्ट है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने अभी लॉन्च करा है उभरते सितारे फंड अब ये जो फंड है ये बेसिकली ऐसे फॉर्म्स और ऐसे स्टार्टअप जो कि स्मॉल या फिर मिड साइज हैं, उनको मदद करी जाएगी यदि उनके पास में गुड पोटेंशियल है कि वो एक्सपोर्ट के बिजनेस में जा सके तो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस दे हैव एक्चुअली फेस्ड अ लॉट ऑफ लॉसेस सो गवर्नमेंट इस फंड के थ्रू उनको हेल्प करना चाहती है कि वो अपने जो भी लॉसेस हैं उनसे उभर सके और एक्सपोर्ट का यदि उनमें अच्छा पोटेंशियल है तो उनको हेल्प करी जाएगी उनके ग्रोथ फेज में ओके okay? अब ये जो योजना है ये दो पर्टिकुलर uh, ऑर्गेनाइजेशन है मिलकर शुरू करेंगे एक है आपका एक्जिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक और दूसरा है सिडबी स्मॉल स्केल डेवलपमेंट फंड ऑफ इंडिया जो मुद्रा योजना है अगेन फ्लैगशिप स्कीम ऑफ मोदी गवर्नमेंट वो सिडबी ही उसको मॉनिटर करता है उसको चलाता है उसकी यह इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है अब उभरते सितारे फंड जो है इसके लिए टोटल अभी पैसा कितना है कॉर्पस कितना है इसका सो ढाई करोड़ रुपए ओके बिल्कुल ध्यान रखना और निर्मला सीतारमन भी राज्यसभा की ही एम पी कहां से आती है सो कर्नाटका से ओके कर्नाटका से राज्यसभा एम पी निर्मला सीतारमन ओके सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई रियली होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा यदि पसंद आया है तो यू नो व्हाट यू हैव टू डू जस्ट लाइक द वीडियो नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं एटलीस्ट लेट मी नो दैट जो मैं एफर्ट्स डाल रही हूँ वो शो हो पा रहे हैं या फिर नहीं हो पा रहे हैं शेयर दिस वीडियो सब्सक्राइब दिस सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियो अपार्ट फ्रॉम दिस यदि आप लोगों का कोई भी फीडबैक है आप मुझे चाहते हो कि मैं किसी चीज में इंप्रूव करूं तो प्लीज मुझे बताइए सो दैट आई कैन इंप्रूव एंड मेक बेटर वीडियोस सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो टेक केयर ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड आई शेल सी यू नेक्स्ट टाइम बाय